Hola, buenas aquí, Carre. Bienvenidos a Bleach Brave Souls y... Vale, sí. eh, vamos a analizar a estos tres personajes. Sé que llega el vídeo bastante tarde, pero se me ha pasado lo que viene siendo mucho el tiempo y, y no, no he podido grabarlo. Bien, vamos a echarle un ojo a estos tres personajes que van a protagonizar el banner de fin de mes. Ya os digo, con el fin de mes que será mañana... De hecho, mañana meterán el Beginner's Pack, la Saint Gaemon la meterán el lunes, eh, meterán estos personajes, harán revamp del el tema del PvP, el PvP de las recompensas del PvP. Pues sigue estando 800, de hecho. Voy a mirar, no, no, está, no está puesto. Juraría. Rings. Sí, no, no está puesto esto aún. No. Bueno, pues eso, mañana vienen varias cositas Pero bueno, vamos a centrarnos en estos personajes Voy a abrir la página de, de Brave Souls para echarle un ojo al tema de, de los stats de estos personajes Y bueno, vamos a empezar con el primero de todos que va a ser Sun Tzu Y que para mí, si, si habéis visto los gameplays, los he publicado esta mañana Para mí es lo mejor del mundo Es una cosa bastante... Bastante, bastante bonita como para tirar orbes por él. Está muy bien. Eh, en este caso, eh, tenemos un personaje de atributo Technique. Fuerte contra Speed, débil contra Power, neutro contra Mind y Hard. Afiliación Soul Reaper Capitán. De hecho, los tres son Soul Reaper Capitán, incluso Yoruichi, porque son versión de Past, ¿vale? De la saga por pues, donde... Urahara era un capitán, de hecho, seguramente metan un Urahara capitán en, en estos banners. Y bueno, tenemos eh, 1076 de estamina, 630 de ataque, 361 de defensa, 353 de focus y 778 de espíritu al preso. Una espíritu al preso muy alta porque es un personaje orientado a SP. Killer Soul Reaper, 20% de daño contra este atributo. Y voy a echarle un ojo a este tema... Eh, dejamos un momento, vais a ver eh, lo de siempre, el brillo angelical Technique Killer Soul Reaper eh, Ordena por eso vale. Tenemos a Redsu, tenemos a Tesla, tenemos a Toshiro que es un doble killer Y compite con Aizen, Rukia Y ya os digo, pues eso entonces, pues bueno, es un technique que tiene el mismo, los mismos killers que esta gente. Su especial inflige un nuevo stat, ¿vale? Un nuevo, un, eso, un nuevo efecto alterado que se llama Lacerate, que no sé qué coño es, pero al fin y al cabo es bleed, es, es un sangrado, ¿vale? Funciona igual que... que funciona igual... Vale, bien. No sé por qué lo llaman lacerate. Si funciona al fin y al cabo herir o hacer heridas. Así que, pues bueno. Eh, funciona igual que el Poison, funciona igual que el, que el Burr, ¿vale? Se llama la Slate. Bueno, pues pueden haberlo llamado Poison o puedo, pueden haberlo llamado Bleed y ya está. Link, Strong Attack Damage de un 20%. Sus skills, tenemos Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces. Devastation, que aumenta el daño del especial. Deblit Detector comenta la duración de los efectos alterados. En este caso, mete la eh, joder, Lacerate con todo y pasaría de 2 segundos a 4 segundos y el especial de 5 eh, segundos a 7 segundos. Sprinter, que incrementa el número de saltos y Weekend Immunity, que le hace inmune al Weekend. Esto va bien pues, para temas rights. Y bueno, vamos a leer lo que pone por aquí arriba. Eh, es, un, es un personaje Ranger, ¿vale? Sí, es Full Ranger. Eh, con el Killer Soul Reaper, todos los ataques tienen eh, la probabilidad de infligir el nuevo efecto Lacerate, que combinado con su segundo Strong es un Vortex, bueno, que funciona muy bien con su segundo Strong es un Vortex, ¿vale? Además puedes bloquear Frenzy, dos segundos de Debilitator, para hacer el máximo, uso, el máximo daño con este nuevo efecto. Eh, además puede desbloquear Weaken Immunity y demás, ¿vale? Buen personaje. De hecho, aquí... Eh, New Lacerate, eh, los enemigos que sufran Lacerate... Eh... ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! 
Vale, no, no, no funciona como Poison. No funciona como Poison. Vale. Es un Poison mejorado. O sea, Poison Burn funciona exactamente igual, pero este stat hace lo mismo, solo que mejorado. Los enemigos afectados por este ataque no podrán lanzar Strongs ni lanzar el especial. El Slow hace prácticamente lo mismo, solo que en este caso el Slow en vez de ralentizarlos, lo que va a hacer eh, en la Serate es hacerles daño por tiempo, como si fuese un Poison, como si fuese un Burn, y encima negarles el uso de Strongs y el uso de, eh, del Special. Por lo tanto, bastante bien, bastante, bastante bien. Siguiente personaje, Yorubichi, y aquí ya la gente ya está diciendo, va a ser perfecto Link para el chico. Sí. Eh, personaje de atributo Heart, eh, 1071 de estamina, 641 de ataque, 358 de defensa, 356 de focus y 770 de Spiritual Pressure. Spiritual Pressure muy alta porque obviamente es un personaje orientado a SP. Killer Soul Reaper, 20% de daño contra este atributo y voy a hacer exactamente lo mismo. Es que está ahí, está ahí este señor. Este señor es demasiado fuerte como para sustituirlo por esta Yoruichi. Eh, básicamente compite directamente con el Ichigo de, de la guerra, por lo tanto ese Ichigo es una auténtica bestia. Este personaje pues se mete bus pero no se transforma, el Ichigo sí. También compite con Riruka a ver si es un cacao, pero bueno, el Ichigo tiene más... Lo que viene siendo protagonismo. Pero bueno, eh, su especial inflige Inmen Damage. De hecho, no hace nada con sus ataques. Y su link es Strong Attack Recharge de un 14%. Tiene ese pequeño incremento en 6 estrellas. De un 12 a un 14%. Por tanto, más razones aún para utilizarlo de link para ese Ichigo. De hecho, ese, ese Ichigo tendría 3 links ya de 14% del mismo tributo. Tenía, tendría a... Al Ichigo de la película, de la primera película, que es el también 14%, a Neliel Sumsut y ahora ahí está Yoruichi, por lo tanto tendría el cap de, de Richards con personajes del mismo atributo, por lo tanto estaría, estará rotísimo, pero rotísimo. En cuanto a sus skills, tenemos Bruiser que aumenta el daño de los ataques normales, Frenzy que los ataques fuertes golpean dos veces, Devastation que aumenta el daño del especial, Eninser que aumenta la duración del boost, en este caso su boost pasaría de 10 segundos a 20 segundos, y Sprinter que incrementa el número de saltos. Bien, vamos a echarle un ojo a su descripción. De Orochi es un personaje de melee con el Killer Soul Reaper, su segundo Strong es un boost, que su efecto será extendido con Enhancer y además puedes bloquear Frenzy y incrementar su link a un 14%. Nada más que decir, la verdad, contra el Ichigo le faltan 8 de SP y el Ichigo, pues al fin y al cabo, pega más, porque el primer Strong de esta Yoruichi es ultra corto, es muy cortito, yo no entiendo por qué le han puesto su Strong, pero bueno, vamos a venir aquí con posiblemente el mejor healer de, de atributo power, no, no es broma, para mí es el mejor healer de atributo power, tampoco es que tenga muchos contrincantes, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Yushiro versión de past, eh, atributo power, como digo, eh, afiliación Soul Reaper Capitán, 1069 de estamina, 634 de ataque, 367 de defensa, 352 de focus y 774 de espíritu al preso. Perdón, Killer Hollow, 20% de daño contra este tributo. Hollow, Power. Y... Eh... Healer, no, Merc. Solo está Isan, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio. Bueno, vale, vamos a ir así. Eh, bien. Tema, tema skills. Eh, su especial no hace nada. Su link es Strong... Eh... Daño infligido a vida máxima de un 25%, tiene ese incremento en 6 estrellas de un 20 o 25, al igual que el Toshiro versión de Bond, ¿vale? El versión de Bond pues tenía también ese 25%, de hecho este es el segundo personaje en tener ese link mejorado, el primer personaje eh, de atributo Power. Y tenemos en cuanto a los skills, Bruiser que aumenta el daño de los ataques normales, Frenzy que los ataques fuertes golpean dos veces, Devastation que aumenta el daño del especial... Sprinter que incrementa el número de saltos y Medic que aumenta la curación a los aliados. En vez de curarse a sí mismo, va a curar también a los aliados. Y bueno, 
eh, el popular capitán de la tercera, del tercer escuadrón, Yushiro Ukitake. Es un personaje rangue con el killer Hollow. Su segundo Strong eh, combina Geal y Ataque. De hecho, mola bastante porque se pone encima de un Todami. Eh, efecto que puede ser extendido al equipo entero desbloqueando Medic. Además, puedo desbloquear Fancy, haciéndole bastante bueno, tanto para ataque como para support. Eh, además, es el segundo personaje, como digo, en desbloquear el 25% de daño a vida máxima, que lo puedes mantener con la habilidad de Heal. En este caso, eh, a diferencia del Toshiro, el Toshiro podía mantener este link activo, porque ya os digo, si os dan un golpe, el link se va a la puta. El Toshiro podía mantener el link activo con sus 10 de escudo al iniciar la partida y su segundo Strong que, era, que le ponía un escudo de 3 turnos. Y este Yushiro la diferencia es que se cura. Entonces a la hora eh, al Toshiro le, le, le pegas un golpe, pierde el link. A este Yushiro le pegas un golpe, se lo puede curar. Entonces, pues bueno, lo veo un poquito mejor. Y en cuanto a ser Medic, el personaje con el que puede competir así directamente sería Hanataro o... Ya está, o Hanataro. Está Nanao, está Nemu de verano, está Isane y está Laizen, Senkaizen, que bueno, al fin y al cabo, pues bueno, tampoco es eh, Con Hanataro es el único, pero aún así me parece una brutalidad este Yushiro. Y nada más, simplemente quería analizar los stats y skills de estos personajes. Eh, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Before, and if I ever need someone to come on.